ഹായ് ഓൾ അപ്പൊ ഇന്ന് ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് കറണ്ട് ഡിവിഷൻ റൂൾ കുറച്ച് നാളായിട്ട് ഞാൻ ഇടുന്ന വീഡിയോസ് എല്ലാം സെർക്യൂട്ട്സ് ആൻഡ് നെറ്റ്വർക്ക്സിനകത്തുള്ള തീറംസ് ആണ് അപ്പൊ തീറം ചെയ്യുന്ന നമ്മൾ ബേസിക്കലി തീറം ചെയ്യുന്നതെല്ലാം ഞാൻ കറണ്ട് ഡിവിഷൻ റൂൾ ആണ് മോസ്റ്റ്ലി പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നത് ബിക്കോസ് അത് ഈസി ആയിട്ട് കറണ്ട് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും അപ്പൊ കറണ്ട് ഡിവിഷൻ റൂൾ ആണ് മാക്സിമം ചെയ്യാറ് പക്ഷെ ഇതിനെ ബേസ് ചെയ്ത് ഞാൻ ഇതുവരെ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടില്ല സോ ഇന്ന് ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് കറണ്ട് ഡിവിഷൻ റൂൾ ആൻഡ് ദ വോൾട്ടേജ് ഡിവിഷൻ റൂളും അതിന്റെ ന്യൂമറിക്കൽസും ആണ് അപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കാം എന്താണ് കറണ്ട് ഡിവിഷൻ റൂൾ ഫസ്റ്റ് ഞാൻ ഒരു സെർക്യൂട്ട് ഇപ്പൊ വരയ്ക്കുവാണ് എപ്പോഴും കറണ്ട് ഓൾവേസ് കണക്റ്റഡ് ഇൻ പാരലൽ വിത്ത് റെസിസ്റ്റൻസ് ഞാൻ പല പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കറണ്ട് എപ്പോഴും റെസിസ്റ്റൻസിന് പാരലൽ ആയിട്ടാണ് കണക്ട് ചെയ്യുന്നതെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സോ ഇവിടെ ഇപ്പോ ഞാൻ അതിന്ന് ഒരു കറണ്ട് കൊടുത്തു ഇത് ആർ വൺ റെസിസ്റ്റൻസ് ആണ് ഇത് ആർ വൺ ആർ ടു റെസിസ്റ്റൻസ് ആണ് ഈ ഐ എന്ന കറണ്ട് ആണ് രണ്ട് റെസിസ്റ്റൻസിൽ കൂടിയും പാസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അല്ലെ ഈ ഐ എന്ന കറണ്ട് ആണ് രണ്ട് റെസിസ്റ്റൻസിൽ കൂടിയും പാസ് ചെയ്യുന്നത് എങ്കിൽ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ ഓരോ റെസിസ്റ്റൻസിലേക്കും എത്ര കറണ്ട് നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആകും അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ റെസിസ്റ്റൻസിൽ എത്ര കറണ്ട് ആണ് കിട്ടുന്നത് എന്ന് നോക്കാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്ന ലോയാണ് കറണ്ട് ഡിവിഷൻ റൂൾ ഇപ്പൊ ഫൈൻ ദ കറണ്ട് ത്രൂ ദ റെസിസ്റ്റൻസ് ആർ വൺ അതിന് ഞാൻ ഐ ആർ വൺ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്തു ഐ റെപ്രസെന്റ് ദ കറണ്ട് ത്രൂ ആർ വൺ എസ് ഐ ആർ വൺ ഐ ആർ വൺ എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കും എന്ന് വെച്ചാൽ ദ ടോട്ടൽ അവൈലബിൾ കറണ്ട് ഇൻ ദ സെന്റ സർക്യൂട്ട് ഇസ് ഐ ഇൻ ടു ആർ വണ്ണിന്റെ പാരലൽ ആയിട്ട് കിടക്കുന്ന റെസിസ്റ്റൻസ് എടുക്കണം കേട്ടോ ആർ വണ്ണിന് പാരലൽ ആയിട്ട് കിടക്കുന്ന റെസിസ്റ്റൻസ് ഏതാ ആർ ടു ആ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഈ ഐ വൺ പാസ് ചെയ്യുന്ന മൊത്തം റെസിസ്റ്റൻസ് ഏതൊക്കെയാണ് സം ഓഫ് ദ റെസിസ്റ്റൻസ് ഏതൊക്കെയാണ് ആർ വൺ പ്ലസ് ആർ ടു ഓക്കെ ഐ ആർ വൺ എസ് ഈക്വൽ ടു ഐ ഇൻ ടു ആർ ടു ഡിവൈഡ് ബൈ ആർ വൺ പ്ലസ് ആർ ടു ഇനി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഐ ആർ ടു എന്തായിരിക്കും ടോട്ടൽ അവൈലബിൾ കറണ്ട് ഐ ഇൻ ടു ആർ ടുവിന്റെ പാലർ റെസിസ്റ്റൻസസ് ആർ വൺ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ദ സം ഓഫ് ദ റെസിസ്റ്റൻസ് ആർ വൺ പ്ലസ് ആർ ടു ശരിക്കും കറണ്ട് ഡിവിഷൻ റൂൾ മാത്രമാണ് കുറച്ച് ടഫ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം പക്ഷെ വോൾട്ടേജ് ഡിവിഷൻ റൂൾ ചെയ്യാൻ ഭയങ്കര ഈസിയാണ് ഓരോ റെസിസ്റ്റൻസിന് അവൈലബിൾ എക്രോസ് ആയിട്ട് അവൈലബിൾ ആകുന്ന വോൾട്ടേജ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ദാറ്റ് റെസിസ്റ്റൻസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ മതി അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് ഭയങ്കര ഈസിയാണ് ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് പാരൽ സെർക്യൂട്ട് ഏതാണ് പാരൽ റെസിസ്റ്റൻസ് വരുന്ന ഏതാണ് അതൊക്കെ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ട് കൊണ്ടാണ് മോസ്റ്റ്ലി പിള്ളേർ ഇതിന്റെ പുറകെ പോകാത്തത് പക്ഷേ നിങ്ങൾ മെഷ് അനാലിസിസ് ചെയ്യുന്നതോ നോട് അനാലിസിസ് ചെയ്യുന്നതിനേക്കാൾ ഭയങ്കര ഭയങ്കര എന്ന് പറയാൻ പാടില്ല പെട്ടെന്ന് ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഈസി ആയിട്ട് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുന്ന മെഥേഡ് ഇസ് ദ ഡിവിഷൻ റൂൾസ് ആണ് അപ്പൊ ഇനി ഞാൻ അടുത്തൊരു കറണ്ട് ഡിവിഷൻ റൂളിന്റെ ന്യൂമറിക്കൽ ചെയ്യാം കേട്ടോ ഇവിടെ ഞാനിപ്പോ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഇതില് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫൈൻ ദ കറണ്ട് ത്രൂ തേർട്ടി ഓമ അത് ഇവിടെ ഉള്ള ഈ റെസിസ്റ്റൻസിന്റെ കറണ്ട് കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ എങ്ങനെയാണ് അത് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം ശരിക്കും ഭയങ്കര സിമ്പിളാ കണ്ടുപിടിക്കാൻ എന്താ വെച്ചാല് കറണ്ട് ത്രൂ ദറ്റ് ഇസ് ഐ തേർട്ടി കറണ്ട് ത്രൂ തേർട്ടി ഓം എസ് എങ്ങനെ ഹൗ ടു ഫൈൻഡ് ഇറ്റ് ദ ടോട്ടൽ അവൈലബിൾ കറണ്ട് ഇൻ ദ സർക്യൂട്ട് ഇസ് ടെൻ ഇൻ ടു ഈ തേർട്ടിക്ക് പാരലലി കിടക്കുന്ന റെസിസ്റ്റൻസ് ഏതാ ട്വന്റി ആണല്ലേ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ദ സം ഓഫ് ദ റെസിസ്റ്റൻസ് ഏതാണ് ട്വന്റി പ്ലസ് തേർട്ടി ഈ കറണ്ട് ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഡിവൈഡ് ആകുമ്പോൾ സം ഓഫ് ദ റെസിസ്റ്റൻസ് ഈ ഒരു എന്താ ടെൻ ഓം റെസിസ്റ്റൻസ് കൂടി ടെൻ ആംബിയർ ഡിറക്ട്ലി വരുന്നുണ്ട് മൊത്തം ടെൻ ആംബിയർ വരുന്നുണ്ട് എന്നിട്ട് ഈ പോയിന്റ് വെച്ചിട്ട് ഇപ്പൊ ഞാൻ നെയിം ഇട്ട ആസ് എ എങ്കിൽ ഈ എ എന്ന ടെർമിനലിൽ നിന്നാണ് കറണ്ട് രണ്ടായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തത് അപ്പൊ ആ കറണ്ട് ഡിവിഷൻ വന്ന് റെസിസ്റ്റൻസുകളുടെ സമ്മ എടുക്കാനുള്ള സോ ട്വന്റി പ്ലസ് തേർട്ടി ഓക്കെ അപ്പോ ട്വന്റി ഇൻറ്റു ടെൻ ടു ഹൺഡ്രഡ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഫിഫ്റ്റ
ഓക്കെ ഇത് സിക്സ് ആംബിയർ എന്ന് കിട്ടി ഇനി ഒരു ക്വസ്റ്റനും കൂടെ ഞാൻ കറണ്ട് ഡിവിഷൻ റൂൾ പറയാം ഇവിടെ ഞാനൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വരച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിനകത്ത് ഫൈൻഡ് ദി കറണ്ട് ത്രൂ ടു ഓം ആൻഡ് ടെൻ ഓം ഈ ടു ഓമി കൂടിയും ഈ ടെൻ ഓമി കൂടിയുള്ള കറണ്ട് കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ നമുക്ക് എങ്ങനെ ചെയ്യാം ഫസ്റ്റ് ഐ ടു അല്ലെ ടു ഓമി കൂടിയുള്ള കറണ്ട് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ദ ടോട്ടൽ അവൈലബിൾ കറണ്ട് ഇസ് വൺ ഇൻ ടു ഇതിന്റെ പാൽ റെസിസ്റ്റൻസ് ഏതാ ദിസ് ടെൻ ആ ബിക്കോസ് ഈ കറണ്ട് ഇങ്ങനെ വന്ന് ഈ പോയിന്റ് അറ്റ് ദ പോയിന്റ് എ എന്ത് ചെയ്തു കറണ്ട് ഡിവൈഡ് ആയി അതായത് രണ്ട് ബ്രാഞ്ച് ആയി അല്ലെ ഡിവിഷൻ വന്നു ഡിവിഷൻ വന്നാൽ പാരലൽ സെർക്യൂട്ട് സീരീസ് സെർക്യൂട്ടും പാരൽ സെർക്യൂട്ടും ഞാൻ ചെയ്യാം ഒരു വീഡിയോ അപ്പൊ ഇത് പാരൽ സെർക്യൂട്ട് പാരല ആവുമ്പോ പാരല വന്നാൽ ഡിവിഷൻ അത് ഡിവിഷൻ ആയല്ലോ അപ്പൊ ഡിവിഷൻ വരുമ്പോ കറണ്ട് ഡിവൈഡ് ആയില്ലേ കറണ്ട് ഡിവൈഡ് ആവുമ്പോ ഈ ടു ഓമിന്റെ പാരൽ സെർക്യൂട്ട് ടെൻ ഓമ ടെൻ ഡിവൈഡ് ബൈ സം ഓഫ് ദ റെസിസ്റ്റൻസ് ടു പ്ലസ് ടെൻ അല്ലെ ആ കറണ്ട് ഡിവൈഡ് ആയി എങ്ങോട്ടൊക്കെ പോയാൽ ടൂലേക്കും ടെന്നിലേക്കും That is 10 divided by 12. Alla, 0.833 ampere. Okay, no? 0.833 ampere. In this case, we have to do this. We have to do this. That is I10. Again, we have to do this. We have to do this. Total current into. In this parallel circuit, this is parallel resistance. E10 is parallel. This is E30 ohm. 10 is parallel resistance. Okay, okay. ഇവിടുന്ന് കറണ്ട് വന്ന് ഈ പോയിന്റ് അറ്റ് ദ പോയിന്റ് എയിൽ വെച്ചിട്ട് ഡിവൈഡ് ആയിട്ട് ടു ഓമിലേക്കും പോയി ടെൻ ഓമിലേക്കും പോയി ടെൻ ഓമിലേക്ക് പോയ കറണ്ട് അറ്റ് ദ പോയിന്റ് ബിയിൽ എത്തിയിട്ട് എഗെയിൻ ഇവിടെ നിന്ന് ഡിവൈഡ് ആയി തേർട്ടിയിലേക്കും പോയി ടെന്നിലേക്കും പോയി അങ്ങനെ തേർട്ടിയിലേക്കും ടെന്നിലേക്കും പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ടെൻ ഓമിന്റെ പാരൽ റെസിസ്റ്റൻസ് ഏതാണ് തേർട്ടി ഓം ആണ് ഡിവിഷൻ വരുന്നത് പാരലൽ അല്ലെ ഡിവിഷൻ വരുന്നത് പാരൽ ആണെങ്കിൽ ഈ ടെൻ ഓമിന്റെ പാരൽ റെസിസ്റ്റൻസ് തേർട്ടി ഓം ദാറ്റ് ഇസ് വൺ ഇൻറ്റു തേർട്ടി Divide by sum of the resistance 30 plus 10. That is 30 divided by 40. Which is equal to. Which is equal to 0.75 ampere. Okay. 0.75 ampere na I10 gipi. Inni ninkku 30 chenengilum idu pol tenna chayyam. E30 da pal resistance 10 ohm ana. Apni yandhe vayda edhi kaanikyam. I30 is equal to total current is 1 ampere into 30 da pal resistance E10 na anita. 10 divided by again and the 30 plus 10. Which is equal to 10 by 40. Which is 1 by 4. 0.25. 0.25 ampere current in the unit ampere. Ningle edu da nota. Ampere. Inni adu pol tenni E10 edu thal engan a gitta. 1 into 10 divide. Sorry. 1 into 2 divide by. 10 plus 2 എന്ന് കിട്ടും മനസ്സിലായോ എങ്ങനെ കറണ്ട് ഡിവിഷൻ റൂൾ ചെയ്തതെന്ന് മനസ്സിലായോ നിങ്ങൾക്ക് സീരീസും പാലലും റെസിസ്റ്റൻസിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ സീരീസ് കണക്ഷൻ പാലൽ കണക്ഷൻ ഞാൻ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഒരു വീഡിയോ ചെയ്യാം അപ്പോഴാണ് എങ്ങനെയാണ് ഈ സീരീസ് റെസിസ്റ്റൻസ് എടുക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ കറക്റ്റ് ഓപ്പോസിറ്റ് നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഉള്ള പാലൽ സർക്യൂട്ട് എടുക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് മനസ്സിലാവത്തുള്ളൂ അത് ഞാൻ ഉടനെ ചെയ്യാം കേട്ടോ ദെൻ ഇത് കറണ്ട് ഡിവിഷൻ റൂളിന്റെ രണ്ട് ന്യൂമറിക്കൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് വോൾട്ടേജ് ഡിവിഷൻ റൂൾ നോക്കാം വോൾട്ടേജ് ഡിവിഷൻ റൂൾ വോൾട്ടേജ് ഡിവിഷൻ നമ്മൾ നോർമലി അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് സീരീസ് സെർക്യൂട്ട്സിനകത്താണ് അപ്പൊ ഞാനിപ്പോ ഒരു സീരീസ് സെർക്യൂട്ട് വരയ്ക്കാം സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ഒരു ത്രീ റെസിസ്റ്റൻസ് ഉള്ള സീരീസ് സെർക്യൂട്ട് മൂന്ന് റെസിസ്റ്റൻസ് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ദെൻ ഇവിടെ നിന്ന് ഞാൻ ഒരു വോൾട്ടേജ് സോഴ്സ് ആണ് ഇപ്പൊ കൊടുക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പ്ലസ് മൈനസ് ഒരു വോൾട്ടേജ് സോഴ്സ് കൊടുത്തു ദിസ് ഇസ് വി സോറി ദിസ് ഇസ് ആർ വൺ ദിസ് ഇസ് ആർ ടു ആൻഡ് തേർഡ് റെസിസ്റ്റൻസ് ആർ ത്രീ ടോട്ടൽ സപ്ലൈ വോൾട്ടേജ് വി ഇവിടെ കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒരു വോൾട്ടേജും കുറെ റെസിസ്റ്റൻസും കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താ സംഭവിക്കുക ഇതിൽ നിന്നൊരു കറണ്ട് പാസ് ചെയ്യും അല്ലെ സർക്യൂട്ട് കംപ്ലീറ്റ്ലി കൺസിസ്റ്റിംഗ് ഓഫ് എ കറണ്ട് ആൻഡ് ഇവിടെ വോൾട്ടേജ് അക്രോസ് ഈച്ച് റെസിസ്റ്റൻസ് ഇസ് ഡിഫറെന്റ് ദാറ്റ് മീൻസ് ദ വോൾട്ടേജ് ഇസ് നോട്ട് എ കോൺസ്റ്റന്റ് ആം ഇൻ എ സിരി സർക്യൂട്ട് ബിക്കോസ് ഒരു സിരി സർക്യൂട്ടിൽ കറണ്ട് ആണ് കോൺസ്റ്റന്റ് വോൾട്ടേജ് അല്ല അപ്പൊ ഇത് വോൾട്ടേജ് ആണ് ഇവിടെ മൂന്ന് റെസിസ്റ്റൻസ് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ മൂന്ന് റെസിസ്റ്റൻസിനും എക്രോസ് അവൈലബിൾ ആകുന്ന വോൾട്ടേജ് എന്താണ് ഡിഫറെന്റ് ആണ് ഓക്കെ വോൾട്ടേജ് ഡിഫറെന്റ് ആണ് ആ വോൾട്ടേജ് നമ്മൾ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കും എന്നാണ് ഇവിടെ പറയാൻ പോകുന്നത് ഈസി ആയിട്ട് നിങ്ങൾ പറയും വി സി ഇക്വൽ ടൈ ആർ അല്ലേ മിസ്
അപ്പൊ അതാണ് വോൾട്ടേജ് ഡിവിഷനോട് പറയുന്നത് കറണ്ട് തന്നിട്ടില്ല പകരം എന്തുണ്ട് ടോട്ടൽ സപ്ലൈ വോൾട്ടേജ് മൂന്ന് റെസിസ്റ്റൻസും തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവിടുത്തെ വോൾട്ടേജ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ എങ്ങനെ ചെയ്യാം ദ ഫസ്റ്റ് വി വൺ ഇസ് ദ വോൾട്ടേജ് അക്രോസ് ദ റെസിസ്റ്റൻസ് ആർ വൺ അല്ലേ ആ ആർ വണ്ണിന് എക്രോസ് ഉള്ള വോൾട്ടേജ് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഇക്വേഷൻ വി വൺ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടോട്ടൽ അവൈലബിൾ വോൾട്ടേജ് വി ഇൻ ടു ഈ വി വൺ പാസ് ചെയ്യുന്ന റെസിസ്റ്റൻസ് ഏത് ആർ വൺ അല്ലേ ആർ വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ സം ഓഫ് ദ റെസിസ്റ്റൻസ് ആർ വൺ പ്ലസ് ആർ ടു പ്ലസ് ആർ ത്രീ ക്ലിയർ ആണോ വി വൺ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടോട്ടൽ വോൾട്ടേജ് ഇൻ ടു ആർ വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ ആർ വൺ പ്ലസ് ആർ ടു പ്ലസ് ആർ ത്രീ ലൈക്ക് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വി ടു എന്തായിരിക്കും വി ടു ഇസ് ഈക്വൽ ടു വി ഇൻ ടു ആർ ടു സം ടോട്ടൽ വോൾട്ടേജ് അവൈലബിൾ വോൾട്ടേജ് ഓർ ദ സപ്ലൈ വോൾട്ടേജ് ഇൻ ടു ആർ ടു ഡിവൈഡ് ബൈ സം ഓഫ് ദ റെസിസ്റ്റൻസ് ആർ വൺ പ്ലസ് ആർ ടു പ്ലസ് ആർ ത്രീ ഓക്കെ ആൻഡ് വി ത്രീ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്തെന്ന് കിട്ടും തേർഡ് വി ഇൻ ടു ആർ ത്രീ ഡിവൈഡ് ബൈ ആർ വൺ പ്ലസ് ആർ ടു പ്ലസ് ആർ ത്രീ ആർ വൺ പ്ലസ് ആർ ടു പ്ലസ് ആർ ത്രീ കിട്ടിയോ ഇങ്ങനെയാണ് എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് വോൾട്ടേജ് ഡിവിഷൻ റൂൾ ചെയ്യുന്നത് ഇനി ഇതിന്റെ ന്യൂമറിക്കൽ ചേട്ടൻ നോക്കിക്കോ ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു ക്വസ്റ്റൻ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് യൂസിംഗ് വോൾട്ടേജ് ഡിവിഷൻ റൂൾ ഫൈൻ ഡിറ്റമൈൻ വി വൺ വി ടു ആൻഡ് വി ത്രീ ഇഫ് ആർ വൺ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു കിലോ ആർ ടു ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് കിലോ ആൻഡ് ആർ ത്രീ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എയ്റ്റ് കിലോ ആൻഡ് ഇ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർട്ടി ഫൈവ് വോൾട്ട് ഇ എന്ന് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് നമ്മുടെ സപ്ലൈ വോൾട്ടേജ് ആണ് അപ്പൊ ഇത് വെച്ചിട്ട് നമുക്കൊരു പിക്ചർ വേണമെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ വരയ്ക്കാം ഇവിടെ ഈ ഞാൻ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്തു ദെൻ ഇത് കിലോയിലായത് കൊണ്ടാണ് കേട്ടോ റെസിസ്റ്റൻസ് ഇങ്ങനെ മാർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ കിലോയിലായതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ മാർക്ക് ചെയ്ത് ദെൻ ഇതിനെ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു ഇവിടെ ആർ വൺ എന്ന് കൊടുക്കാം ഇത് ആർ ടു എന്നും കൊടുക്കാം ദെൻ ഇത് ആർ ത്രീ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എഴുതാലോ ദിസ് ഇസ് വി വൺ ദിസ് ഇസ് വി ടു വോൾട്ടേജ് അക്രോസ് ഈച്ച് റെസിസ്റ്റൻസ് ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് വി ത്രീ ദെൻ അഗെയിൻ ഈ വി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് വോൾട്ട് ആണ് അല്ലെ ഫോർട്ടി ഫൈവ് വോൾട്ട് ആണ് എങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് എങ്ങനെ വി വൺ കണ്ടുപിടിക്കും വി വൺ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടോട്ടൽ വോൾട്ടേജ് ഇൻ ടു ആർ വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ സം ഓഫ് ദ റെസിസ്റ്റൻസ് ആർ വൺ പ്ലസ് ആർ ടു പ്ലസ് ആർ ത്രീ സം ഓഫ് ദ റെസിസ്റ്റൻസ് ചെയ്യാം വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വി വൺ എത്രയാ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഇൻ ടു റെസിസ്റ്റൻസ് കിലോമി കിടക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഓംലോട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യണം ബിക്കോസ് വോൾട്ടേജ് ബേസ് വോൾട്ടിലായിരുന്നു സപ്ലൈ വോൾട്ടേജ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് സോ ആർ വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ടു കിലോ ആണ് അപ്പൊ ടു ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു ത്രീ ഡിവൈഡ് ബൈ ടു പ്ലസ് ഫൈവ് പ്ലസ് എയ്റ്റ് ടു പ്ലസ് ഫൈവ് പ്ലസ് എയ്റ്റ് എത്രയാ ഫിഫ്റ്റീൻ ഫിഫ്റ്റീൻ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു ത്രീ ഈ ടെൻ റേസ് ടു ത്രീ ടെൻ റേസ് ടു ത്രീ ക്യാൻസൽ ആവും നയൻറ്റി ബൈ ഫിഫ്റ്റീൻ നയൻറ്റി ബൈ ഫിഫ്റ്റീൻ ആവുമ്പോ ഫോർട്ടി ഫൈവ് സിക്സ് ആണോ സിക്സ് വോൾട്ട് ഓക്കെ സിക്സ് വോൾട്ട് എന്ന് കിട്ടും വി വൺ ദെൻ അതുപോലെ വി ടു ചെയ്യുമ്പോ v2 is equal to v into r2 divided by yan rt nu eduvana where rt is the sum of the resistance r1 plus r2 plus r3 ni yana yan rt en represent cheyide appo endu eduvam 45 into edayirathu 25 5 into 10 raised to 3 divided by 15 into 10 raised to 3 that means 10 raised to 3 10 raised to 3 po idu edum 3 ഫിഫ്റ്റീൻ വോൾട്ട് എന്ന് കിട്ടി ദെൻ ഞാൻ വി ത്രീ ഇങ്ങോട്ട് എഴുതാം കേട്ടോ വി ത്രീ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വി ഇൻ ടു ആർ ത്രീ ഡിവൈഡ് ബൈ ആർ ടി ദാറ്റ് ഇസ് എന്താ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഇൻ ടു ആർ ത്രീ എന്ന് പറയുന്ന എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു ത്രീ ഡിവൈഡ് ബൈ ഫിഫ്റ്റീൻ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു ത്രീ വിച്ച് ഇസ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഇൻറ്റു അപ്പൊ ഇന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞത് കറണ്ട് ഡിവിഷൻ റൂളും വോൾട്ടേ ഡിവിഷൻ റൂളുമാണ് കുറെ ദിവസമായിട്ട് തീറംസ് ചെയ്യുമ്പോ മോസ്റ്റ്ലി കറണ്ട് ഡിവിഷൻ റൂളിലാണ് പ്രോബ്ലം ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ എനിക്ക് ആരോഗ്യ ഡൗട്ട് മെസ്സേജ് ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു മിസ് ഈ കറണ്ട് ഡിവിഷൻ റൂൾ ഒന്ന് ക്ലിയർ ആയിട്ട് പ